Hi friends, let's learn the topic food web. What is food web? The interlocking pattern of a number of food chains form a web-like arrangement is called as food web. Food web is called a web. This is a food web. This is a food chain. The food chains are all in a way. The food chains are all in a way. The food web is called a food web. Next, it is the basic unit of an ecosystem. Ecosystem is the basic unit of the food web. So, what is the basic unit? It maintains stability of an ecosystem. That is the ecosystem. It is the basic unit of an ecosystem. That is the grass copper. What is the organism? Frog and rat. Suppose, in the particular organisms, all of them go. எதோடை என்னிக்கே அதிகரிக்கம் grass copperடை என்னிக்கே வந்து இந்த ecosystemத்தில வந்து அதிகரிக்கம் so எல்லோ organismத்தையும் control பண்டுக்க அதுக்க அடுத்த நிலையில்லோல் organisms வந்து தேவை பண்டுது so a food web தாம் வந்து organismத்த வந்து ஒரு control level அதுவுட population வந்து control level வைத்திருக்கிறது வந்து food web next it maintains the homeostasis அதாவது homeostasis நான் என்னது சமனிலை அடைத்தல் organism population வந்து கண்டுல வைத்திருக்கிறானல் எல்லோ organismத்தையும் வந்து ஒரு சமனிலையிலே வைத்திருக்கிற உதவுது food pub அல்லது இப்போது வந்து இப்போம் herbios ஓட நம்பர் ரம்ப அதிகமானா plants ஓட நம்பர் வந்து என்னது கொரையம் so plants அதது plants ஓட productivity வந்து plants population வந்து கொரையம் herbios ஓட நம்பர் ரம்ப அதிகைத்தா. சோ அதன் அல் herbios ஓட கண்டுல் வைத்திருக்கிறது என்னது carnivores. சோ அதன் அல் food pub வந்து ecosystemத்த வந்து சமனிலேல வைத்திருக்க உதவும். Next one, இங்கு பாத்தோம் நான் இங்க இத வந்து food pub பின் சொல்லும். இப்பு grass copper வந்து is eaten by rat. Rat வந்து rat is eaten by python. Then it is eaten by eagle. அனா, rat வந்து direct ஆகும் ஏகிலும் சாப்பிடும். சு இது மாதிரி number of food chains வந்து ஒரு food webல இருக்கு. Next, significance of food web. இதது food web போடை importance. Food web is constructed to describe species interaction called direct interaction. அப்படியினா, இங்கு இருக்கிற, இங்கு நரை species இருக்கிறேன். So, ஒவ்வறு species இருக்கு மிடை, என்ன relationship இருக்கு? So, which is herbie or plant? எது வந்து carnivo? So, எந்த trophic level, எந்த organism இருக்கு? So, அதமாரி, எல்லா species இருக்கு மிடை உள்ள direct interaction. So, நேரடி தொடர்பை வந்து அரிய முடியது, food web மோலம். Next, reveal the different patterns of energy transfer in terrestrial and aquatic ecosystems. அதாவது, terrestrial நா நில சூலல் மண்டிலம், aquatic ecosystem நா நீ சூலல் மண்டிலம். So, இங்க, terrestrial and aquatic ecosystemத்தில வந்து, energy transfer வந்து, ஒரே மாது இருக்காது. So, அங்க இருக்கிற, energy transfer, energy amount, எங்க அதிகமா இருக்கு. So, இதை எல்லாம் find out பண்டுதுக்கு, food web யூசாகும். Next one, Illustrate indirect interactions among different species. அதாவது, ஒரு ecosystemத்தில, அதாவது ஒரு food webல, அந்த organismத்துக்கு எடே, direct relationship வந்து easyயாத் தெரிஞ்சுக்கலாம். Indirect, அந்த organismத்துக்கு வந்து, indirect, மரைமுகத் தொடுப் பேருக்கும். Indirect relationship பேருக்கும். So, அது find out பண்டதுக்கும் food web வந்து யூசாகும். So, இங்க வந்து, என்ன indirect relationship வந்து நம் பார்க்கலானா, for example, so இங்க ஒரு plant இருக்கு, John's Watson ஒரு plant, so இந்த plant வந்து, plants இக்கு வந்து, bees வந்து இதுக்கு தேவைப்படும், pollinators வந்து தேவை, இதுக்காக ஒரு plant வந்து, fruit produce பண்ணனும்னா, pollination நடக்கணும், இல்லையா, so pollinators வந்து important for plants, so இந்த pollinators வந்து இங்க வந்து control பண்டுது, the dragon fly, the dragon fly வந்து புதுவா budget flies, flies, bees, இந்த மாறி pollinators வந்து உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும் foodாக எடுத்துக்கொள்ளும் dragon fly. Next, இது வந்து ஒரு pond ecosystem சொல்லாம். இந்த plant வந்து அந்த pond பக்கத்தில் நிக்கு, அது கரையோரம் நிக்கு. So, இங்க வந்து, இந்த pondல வந்து fish இருக்கு, very big fish. So, இந்த pondல வந்து fish இருந்துச்சினா, இந்த fish என்ன ப இந்த larval dragon, dragon fly, அதுவுது இந்த fly ஓட young stage, larval stageல் உள்ள dragon flies வந்து என்ன செய்ப்பினும் இந்த fish வந்து சாப்பிடும் உனவாக 
எடுத்துக்கொள்ளும் ஸோ அப்போது இந்த லார்வல் டிராகன் ஃப்ளோவோட பாப்புலேஷன் குறையும் போது இந்த டிராகன் ஃப்ளோவோட பாப்புலேஷன் இங்கே என்னது குறையும் மெச்சூர் டிராகன் ஃப்ளோவோட பாப்புலேஷன் குறையுது ஏன்னா லார்வல் ஸ்டேஜிலே வந்து இந்த ஃபிஷ் வந்து இந்த டிராகன் ஃப்ளோவோட லார்வல் டிராகன் ஃப்ளோவோட பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இந்த இதோட பாப்புலேஷன் குறையும் போது இங்கே யாரோட பாப்புலேஷன் அதிகரிக்கும் பாலினேட்டர்ஸோட பாப்புலேஷன் வந்து அதிகரிக்கும் ஏன்னா டிராகன் ஃப்ளை நிறைய இருந்துச்சுன்னா பாலினேட்டர்ஸ் வந்து நிறைய சாப்பிடும் இல்லையா ஸோ இது இல்லாத பட்சத்தில் வந்து பாலினேட்டர்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து என்ன பண்ணும் அதிகரிக்கும் ஸோ இது வந்து எதற்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா இந்த பிளான்ஸோட பாலினேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இதில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இன்டெரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னா எனது இந்த ஃபிஷ்க்கும் இந்த பிளான்ட்டுக்கும் டைரக்டாக எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லை பட் இன்டெரக்ட்லி இந்த ஃபிஷ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பிளான்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபோ பாலினேஷனுக்காக ஸோ இதுதான் வந்து இன்டெரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இந்த இமேஜில் வந்து ப்ளஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது பாசிட்டிவ் யூஸ் மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த ஃபிஷ் வந்து லார்வல் டிராகன் ஃப்ளை சாப்பிட்றதுனால இது வந்து நெகட்டிவ் வே இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷனுங்க ஸோ இந்த லார்வல் டிராகன் ஃப்ளை இருந்தால் இது வந்து மெச்சூராக கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபிஷ் வந்து லார்வல் டிராகன் ஃப்ளையோட பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இங்கே பாலினேஷன் வந்து நல்லா நன்றாகவே நடக்கும் பாலினேட்டர்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இன்டெரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப் அதனால தான் ஃபுட்வெப் வந்து என்னது இன்டெரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இங்கே வந்து ரிவீல் பண்ணுது ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது ஃபுட் செயினில் அண்ட் ஃபுட்வெப்பில் வந்து அங்கே டைர எல்லா ஆர்கனைசத்துக்கும் டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை இந்த மாதிரி இன்டெரக்டாகவும் ஹெல்ப் பண்ணுது இன்டெரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து அடுத்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸ்டடி பாட்டம் அப் ஆர் டாப் டவுன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் பாட்டம் அப் அண்ட் டாப் டவுன் கண்ட்ரோல்னா என்னதுனா ஃபஸ்ட் ஒன் பாட்டம் அப் கண்ட்ரோல் பாட்டம் அப் கண் கண்ட்ரோல்னா என்னது பாட்டம்னா என்னது தெரியும் ஒரு ஃபுட் செயினில் கீழ்நிலை ட்ராஃபிக் லெவல் ஒன் அதுதான் வந்து எனது பாட்டம் நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் அப்புன்னு சொல்கிறது எனது டாப் கன்சியூமர் அது வந்து அப் லெவல் இங்கே பாட்டம் அப் கண்ட்ரோல்னா என்ன மீனிங்னா வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் பாட்டம் அப் கண்ட்ரோல் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் பிளான்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃபிக் லெவலில் இருக்குது பிளான் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டிஸ் கண்ட்ரோல் த அபேண்டன்ஸ் ஆஃப் ஹெபியோர் பாப்புலேஷன் ஸோ பாட்டம் அப் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறது ஒரு ஃபுட் செயினில் கீழ்நிலையில் இருக்கிற பாட்டத்தில் இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸோட எண்ணிக்கை தான் மேலே இருக்கிற அதாவது அடுத்த டிராஃபிக் லெவலில் வர கன்சியூமர்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு அக்வாட்டிக் ஃபுட் செயின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸ் இருக்குது ஒன் செல்டு பிளான்ஸ் அண்ட் சூ பிளான்டன்ஸ் ஃபைட்டோ பிளான்டன் இஸ் ஏட்டன் பை சூ பிளான்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் ஃபிஷ் அண்டு லார்ஜ் ஃபிஷ் பெரிய ஃபிஷ் பெரிய மீன்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுட் செயின் ஸோ இங்கே வந்து என்ன இது வந்து இந்த ரெட்டில் மார்க் பண்ணி இருக்கிறது வந்து எனது இங்கே டிக்ளைன் இங்கே வந்து எது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதாவது பிளான்ஸ் இந்த ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸ் வந்து எண்ணிக்கை வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் அதாவது அடுத்த டிராஃபிக் லெவலில் போகிற ஆர்கனிசத்தோட எண்ணிக்கையும் வந்து எப்படி தான் இருக்கும் குறைவாக தான் இருக்கும் நிறைய ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸ் இருந்தால் தான் அடுத்த லெவலில் உள்ள ஆர்கானிசம்ஸ் அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது பிளான்ஸ் ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸை கன்சியூம் பண்ணி சூ பிளான்டன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் நிறைய சூ பிளான்டன்ஸ் இருந்தால் தான் அது மல்டிப்ளை ஆகி அதை வந்து யார் கன்சியூம் பண்ணுறது ஸ்மால் ஃபிஷ் ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷோட அதுவும் வந்து நல்ல ரீப்ரொடக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி அதோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ பட் பிளான்ஸோட நம்பர் அதாவது ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸோட நம்பர் குறையும் போது அடுத்த லெவலில் இருக்கிற ஆர்கனிசத்தோட நம்பரும் வந்து குறையும் ஸோ இது என்ன கண்ட்ரோல்னா பாட்டம் அப் கண்ட்ரோல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸ் சொல்லணும் ஸோ இது வந்து எல்லா ஃபுட் செயினுக்குமே பொருந்தும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டாப் டவுன் கண்ட்ரோல் டாப் டவுன் கண்ட்ரோல்னா இங்கே மேலே இருக்கிறது டாப்பில் இருக்கிறது எனது இங்கே பிக் ஃபிஷ் அதாவது லார்ஜ் ஃபிஷ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஃபிஷ் இந்த ஃபிஷ் வந்து எனது டாப் கன்சியூமர் இந்த ஃபிஷ்ஷோட எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால் குறைவாக இருந்தால் 
என்ன நடக்குது அடுத்து இந்த ஃபிஷ்ஷோட எண்ணிக்கை ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷோட எண்ணிக்கை குறைதா இல்லை இங்கே என்ன பண்ணுது இதோடைய நம்பர் வந்து அதிகரிக்கும் ஏன்னா இந்த ஃபிஷ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா இது வந்து இதை கன்சியூம் பண்ணும்போது இதையுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறை ஆனால் இங்கே இதுவே குறைவாக இருக்குது அதனால் இதோட நம்பர் வந்து எனது அதிகரிக்குது இதோட நம்பர் அதிகரிக்கும் போது அடுத்த லெவல் என்னது இந்த ஆர்கனிசத்தோட எண்ணிக்கை வந்து குறையும் ஏன்னா இதோட நம்பர் அதிகரிக்கும் போது இது வந்து நிறைய சூப் பிளான்டன்ஸை சாப்பிடுது ஸோ இதோட எண்ணிக்கை குறையுது இதோட எண்ணிக்கை குறையும் போது அடுத்த லெவல் பார்க்கும்போது சூப் பிளான்டன்ஸ் குறைவாக இருந்தால் ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸை ரொம்ப கன்சியூம் பண்ணாது ஸோ ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸோ இங்கே இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருன்னா ட்ராப் இருக்குற <laughs> ஸோ இதுதான் வந்து எனது ஃபுட் பப் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டடி பாட்டம் அப் ஆர் ட்ராப் டவுன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுதான் வந்து எனது சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் பப் நெக்ஸ்ட் எக்காலஜிக்கல் ப்ரமிட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் தேங்க்ஸ்